வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இன்னைக்கு இந்த வீடியோ என்ன பார்க்க போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா நேஷனல் பென்ஷன் ஸ்கீம் அதாவது தேசிய ஓய்வூதிய திட்டத்தை வந்து வீட்டில் இருந்த படி வந்து ஆன்லைன் எப்படி அப்ளை பண்ணுறது நம்ம எந்த ஒரு ஈஸியாக சென்டர் போகாமல் கம்ப்யூட்டர் சென்டர் போகாமல் எப்படி வீட்டில் இருந்த படி வந்து எப்படி ஆன்லைன் அப்ளை பண்ணுறது பற்றி நம்ம முழுமையாக தான் அந்த வீடியோ வந்து பார்க்க போகிறோம் கண்டிப்பாக நிறைய பேர் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் முதல்ல நேஷனல் பென்ஷன் ஸ்கீம் எனக்கு கண்டிப்பாக தெரிஞ்சால் நீங்கள் அப்ளை பண்ண முடியும் நேஷனல் பென்ஷன் ஸ்கீம்னா என்ன அதுக்கு யார் யாரும் எலிஜிபிள் ஆகும் இதுக்கு ஏஜ் லிமிட் எது இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் இதுக்கான பெனிஃபிட்ஸ்லாம் என்ன நம்ம ஸ்கீம்ல ஸ்கேர்றோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக அந்த பெனிஃபிட்ஸ் எல்லாமே என்ன பண்ண அனைத்து மாதாலும் ஆல்ரெடி நம்ம சேனல் வந்து கிளியராக வீடியோ மேக் பண்ணியிருக்கோம் அதுக்கான லிங்க் எல்லாமே வீடியோ கேள் டிஸ்கிரிப்ஷன் மற்றும் மேலே ஐ பட்டனில் இருக்கு தவறாமல் செக் பண்ணி பாருங்க அது மாதிரி ஃபஸ்ட்டு கமெண்ட் நான் பின் பண்ணி வைக்கணும் தரமாக செக் பண்ணி பார்த்தோம் அந்த வீடியோ பார்த்து முடிச்சோம்னா உங்களுக்கு ஒரு கிளாரிட்டி வந்து கிடைக்கும் அந்த ஸ்கீம் நான் அப்ளை பண்ணலாமா இல்லை வேணாமா உங்கள் ஐடியா கிடைச்சோடனே கண்டிப்பாக நீ அப்ளை பண்ணணும் ஆசைப்பட்டா இந்த வீடியோ முழுமையாக பாருங்க உங்களுக்கு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் இருந்து ஆன்லைன் அப்ளை பண்ணுற போகிற அனைத்து மாதாலும் கிளியராக சொல்ல போகிறேன் இந்த வீடியோ பிடிச்ச மறக்காம லைக் பண்ணிக்கோங்க அந்த வீடியோ வரும் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணிக்கோங்க நம்ம சேனலுக்கு நான் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண அப்படி மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பார்க்குற பெல் ஐக்கான் பிரஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா நம்ம சேனலில் போடக்கூடிய ஒவ்வொரு வீடியோ நோட்டீஸ்லாம் விழுந்துடும் வாங்க இன்னைக்கு வீடியோக்குள்ள போகலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஏக்மஸ் இந்த மாதிரி நேஷனல் பென்ஷன் ஸ்கீம் பற்றி ஒரு ஷார்ட் இன்ட்ரோ ஒன்று பார்த்தோம்னா அதை பார்த்து முடிச்சு அதுக்கப்புறம் ஆன்லைன் எப்படி அப்ளை பண்ணி ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ப்ரொசீஜர் எல்லாமே பார்ப்போம் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெலகிராம் குரூப் ஃபேஸ்புக் குரூப் மட்டும் ஃபேஸ்புக் பேஜ் எல்லாமே ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கும் அதுக்கான லிங்க் எல்லாம் வீடியோ டிஸ்கிரிப்ஷன் தரமாக ஜாயின் பண்ணால் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அடுத்துக்கான மினிமம் ஏஜ் லிமிட்டை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக பதினெட்டு வயசு கம்ப்ளீட் ஆகும் அதிகபட்சம் பார்த்தீங்கன்னா தரமாக அறுபத்தி ஐந்து ரூபா விண்ணப்பிக்கிற நீங்கள் நீங்கள் கண்டிப்பாக சிட்டிஸ் ஆஃப் இந்தியாவாக இருக்கலாம் இல்லை பார்த்தா நான் ரெசிடென்ட் ஆஃப் இந்தியா அதாவது என்ஆர் இருந்தாலும் தரமாக ஸ்கீம் வந்து அப்ளை பண்ணலாம் நீங்கள் அது குவாலிஃபிகேஷன் ஜாப் என்னென்ன பற்றி கேட்டிங்கன்னா குவாலிஃபிகேஷன் பொறுத்த எதுவுமே பெருசாக குவாலிஃபிகேஷன் இல்லை கண்டிப்பாக டிகிரி படிச்சுக்கணும் இல்லை டிப்ளோ முடிச்சு நம்மளே எதுவுமே கிடையாது தரமாக யாருனாலும் அப்ளை பண்ணலாம் நீங்கள் அது ஜாப் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்து நீங்கள் ஒர்க்கிங் பர்சன் இருந்தாலும் சரி அதாவது ஜாப் தேடி இருந்தாலும் சரி ஸ்டூடெண்ட் இருந்தாலும் சரி உங்களுக்கு மினிமம் பாண்டேஜ் மூலம் ஆயிடுச்சுனா தரமாக நீங்கள் அப்ளை பண்ணலாம் ஃபிக்ஸ்டு ஜாப் இதில் இருந்தால் மட்டும் அப்ளை பண்ண அப்படி எதுவுமே கிடையாது ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதனால் கண்டிப்பாக அனைவருக்கும் ரொம்ப யூஸ்ஃபான திட்டம் அதாவது இது வந்து கண்டிப்பாக ஃபியூச்சர் உங்களுக்கு தேவைப்படும் ஆல்ரெடி நம்ம சேனல் வந்து கிளியராக வீடியோ மேக் பண்ணிக்கும் அதுக்கு லிங்க் எல்லாமே வீடியோக்கு டிஸ்கிரிப்ஷன் தாமா செக் பண்ணி பாருங்க கண்டிப்பாக ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அடுத்து இப்போ அப்ளை பண்ணுற என்ன டாக்குமெண்ட்ஸ் தேவை மாதிரி பார்த்து மேலே ரெடியாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தா ஆதார் கார்டு தேவைப்படும் உங்களுக்கு யாருக்கு அப்ளை பண்ண போகிறீங்களோ அவங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக ஆதார் கார்டு தேவைப்படும் கண்டிப்பாக பேன் கார்டு இருக்கணும் மூன்றாவது பார்த்தீங்கன்னா அவங்க யாருக்கு அப்ளை பண்ண போகணும் அவங்க பேர் வந்து பேங்க் அக்கௌண்ட் இருக்கணும் நாலாவது பார்த்தீங்கன்னா பேங்க் ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்கணும் இல்லை அது பார்த்தீங்கன்னா கேன்சல் செக் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் கேன்சல் செக் தான் ரொம்ப பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு கேன்சல் செக்னு என்ன அடுத்து நான் சொல்கிறேன் உங்களே ஐந்தாவது பார்த்தீங்கன்னா ஃபோட்டோ வந்து கண்டிப்பாக கேட்பாங்க ஆறாவது பார்த்தீங்கன்னா சிக்னேஜ் வந்துருக்கணும் இந்த ஆறுமே இருந்துச்சுன்னா தரமாக நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பென்ஷன் ஸ்கீம் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் கேன்சல் செக் என்னென்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏதாவது கேன்சல் செக் உங்களுக்கு இது வந்து கிளியராக கொடுத்துருக்காங்க ஏன் பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் உங்கள் செக்லீஃப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிராஸில் வந்து கேன்சல்னு போட்டால் போதுமானது நீங்கள் சிக்னேச்சரோ இல்லை வந்து எதுவுமே எழுத வேண்டிய அவசியமே கிடையாது இவ்வளோ அமௌண்ட் எதுவுமே அவங்க எழுத வேண்டிய அவசியமே கிடையாது ஜஸ்ட் வந்து கிராஸில் வந்து கேன்சல்னு போட்டிங்கன்னா ஏதாவது கேன்சல் செக் உங்களுக்கு இதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நேஷனல் பென்ஷன் ஸ்கீம் வந்து அஃபீஷியல் வெப்சைட் இருக்கா லிங்க் எல்லாம் வீடியோக்கு டிஸ்கிரிப்ஷன் தரமா செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நேஷனல் பென்ஷன் ஸ்கீம் டேப் பண்ணி கொடுத்துருப்பாங்க கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அது கிளிக் பண்ணி பார்த்தீங்க மாதிரி பேஜ் வந்து ஓப்பன் ஆகும் அதாவது நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் ரெஜிஸ்டர் பண்ண போறீங்களா அப்போ வந்து ரெஜிஸ்டர் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இல்லை ப்ரோ ஏக்கம் ரெஜிஸ்டர் பண்ணிட்டு நான் கான்ட்ரிபியூட் பண்ண ஆன்லைன்ல பார்த்தா பேமெண்ட் பண்ண அப்படின்னா இரண்டாவது டேப் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இல்லை ப்ரோ நான் டயர் ஒன்று ஆக்டிவேட் பண்ணிட்டேன் டயர் டூன் ஆக்டிவேட் பண்ணும் அப்படின்னு மூணாவது டேப் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க டயர் ஒன்னா என்ன டயர் டூன் என்ன அதுக்கான பெனிஃபிட்ஸ் எல்லாமே என்னன்றதான் டீட்டெயில் லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன் இருக்கு அதெல்லாம் செக் பண்ணி பாத்துக்கோங்க ஃபர்ஸ்ட் நான் இப்போ ரெஜிஸ்டர் பண்ண போகிறேன் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க 
ஐடென்டி ப்ரூஃப் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே கேட்பாங்க கண்டிப்பாக பேன் நம்பர் வச்சிருப்பீங்க அதை பேன் நம்பர் என்ட்ரு பண்ணிக்கோங்க அது பாஸ்போர்ட் நம்பர் இருந்தால் என்ட்ரு பண்ணிக்கோங்க அது ஓட்டர் ஐடி நம்பர் இருந்தால் என்ட்ரு பண்ணிக்கோ இல்லாடி அவசியம் இல்லை அது ப்ரூஃப் ஐடென்டி ஐடென்டி ப்ரூஃப் என்ன சப்மிட் பண்ண போய் கேட்டா கேட்பாங்க நான் வந்து பேன் கார்டு சூஸ் பண்ணியே பேன் கார்டு சூஸ் பண்ணி அப்படின்னா பேன் நம்பர் கீழே என்ட்ரு பண்ணிக்கோங்க அது டேட் ஆஃப் பர்த்துக்கான ப்ரூஃப் என்ன செலக்ட் பண்ணி அதாவது செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா பேன் கார்டு வேணுமா லைசன்ஸ் வேணுமான்னு கேட்பாங்க அப்படி எதாவது சூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கான நம்பர் உங்களுக்கு இருக்கும் அதை என்ட் பண்ணிக்கோங்க கேப்டா சால்வ் பண்ணி கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரேட் அக்னாலஜ்மெண்ட் ஒன்று டேப் ஒன்று கொடுத்துருப்போம் அதை கிளிக் பண்ணுங்க கிளிக் பண்ணோடனே பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி அக்னாலஜ்மெண்ட் ரிசீவ் பண்ண டவுன் ஆகிடும் சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா எதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீ அப்ளை பண்ண ப்ரூஃப் தான் உங்களுக்கு இந்த ப்ரூஃப்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா அக்னாலஜ்மெண்ட் நம்பர் உங்களுக்கு கொடுத்துருப்பாங்க அடுத்த உங்க பேர் அடுத்து எப்போ ரிஜிஸ்டர் பண்ணி டீடெயில்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க இதெல்லாம் கரெக்டாக சேவ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அதனால மேலே பிரிண்ட் ஆப்ஷன் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க அதை கிளிக் பண்ணி பிடிஎஃபாக வச்சுக்கோங்க இல்லை வந்து ஹார்ட் காப்பியாக ஒன்று வச்சுக்கோங்க கண்டிப்பா யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் உங்களுக்கு அது கீழே ஓகே பண்ணியும் ஓகே கொடுத்தோன்னே பார்த்தீங்கன்னா அது செகண்ட் டேப் ஒன்று ஓப்பன் ஆகும் சார் பர்சனல் டேட்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணி முடிச்சோம் செகண்ட் டேப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கான்டாக்ட் டேட்ஸ் எல்லாமே கேட்பாங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூஎஸ் பர்சன் நம்ம யூஎஸ் பர்சனான்னு கேட்குறாங்க எஸ்ஆர் நோன் கொடுத்தான் நோன்னு கொடுத்துருக்கேன் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்ட்ரி ஆஃப் டாக்ஸ் இஷன்ஸ் அதாவது வந்து டாக்ஸ் ஃபைல் பண்ண வேண்டிய வந்துச்சோம்னா எங்கே ஃபைல் பண்ணி கேட்டால் கண்டிப்பாக இந்தியாவில் ஃபைல் பண்ணணுமா இந்தியானு கொடுத்துக்கோங்க அடுத்து அட்ரஸ் உங்களுடைய அட்ரஸ் அவங்களோட வீட்டு அட்ரஸ் தெளிவாக கொடுத்துக்கோங்க அது டென் நம்பர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக நமக்கு தேவையில்லை ஜஸ்ட் இந்தியான்னு மட்டும் கொடுத்து வச்சுக்கோங்க டென் நம்பர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் இஷ்யூ கண்ட்ரி பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா தான் இருப்போம் இந்தியான்னு கொடுத்துக்கோங்க அது மற்ற டென் நம்பர் எல்லாம் அதுமாதிரி தேவை இல்லாமல் வேலிட்டி அதுமாதிரி ஃபில் பண்ண தான் ஜஸ்ட் பிளாங்காக விட்டுருங்க அது ஃபேக்ட் ஆஃப் ஸ்டேட் கேட்கும் அந்த கண்டிப்பாக எந்த ஸ்டேட்டில் நீங்கள் இருக்கீங்களோ அது தமிழ்நாடா எந்த ஸ்டேட்டில் இருக்கீங்களோ அதை என்ட் பண்ணிவிட்டு அடுத்து எந்த சிட்டி எந்த டிஸ்ட்ரிக்ட் இருக்கீங்களோ அந்த சிட்டி என்ட் பண்ணிக்கோங்க அடுத்து உங்களுக்கு ஜிப் கோடு அதாவது பின் கோடு என்ட் பண்ணிட்டு நீங்கள் கீழே ஆடுன்னு கொடுத்துக்கோங்க ஆடு கொடுத்துனே பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் ஸ்டெப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட டீட்டெயில் அட்ரஸ் வந்து கேட்பாங்க அட்ரஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிஸ்னஸ் அட்ரஸா இல்லை வந்து ரெஸ்டன்ஸ் அட்ரஸ்ஸா கிளியராக கேட்பாங்க அது எந்த டைப் ஆஃப் அட்ரஸோ செக் பாக்ஸ் வந்து எனேபிள் பண்ணிக்கோங்க எனேபிள் பண்ணிட்டு மேலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அட்ரஸ் கொடுத்துக்கோங்க அதாவது டோர் நம்பர் கொடுத்துட்டு உங்கள் ஸ்டேட் நேம் சரி அப்புறம் வந்து எந்த ஏரியாவில் இருக்கீங்க போன அனைத்து மாதிரி கிளியராக கொடுத்துக்கோங்க அது பின் கோடு அப்புறம் ஸ்டேட் அப்புறம் டிஸ்ட்ரிக்ட் எல்லாமே கிளியராக கொடுத்து அப்புறம் கடைசியில் பார்த்தீங்கன்னா கண்ட்ரி வந்து கேட்பாங்க அது என்ட் பண்ணிவிட்டு அது அட்ரஸ் ப்ரூஃப் என்ன நீங்கள் அட்ரஸ் ப்ரூஃப் சைன் பண்ண போகிறீங்களோ அது வந்து என்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அது அட்ரஸ் ப்ரூஃப் என்ன வேணுமோ கரெக்டாக செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அதாவது டாக்குமெண்ட் ப்ரூஃப் ஒரு நம்பர் இருக்கும் பேன் கார்டு அடிச்சு பேன் நம்பர் என்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அது மாதிரி வந்து சப்மிட் பண்ணிக்கோங்க என் பர்சன் அட்ரஸும் பெர்மன் அட்ரஸும் ஒரே மாதிரி அட்ரஸ் இருக்குது அப்படின்னா அதாவது செக் பாக்ஸ் என்ஜல் பண்ணிட்டு அப்படின்னா அங்கே இருக்க அட்ரஸ் ஆட்டோமேட்டிக் கீழே டிஸ்பே ஆகும் உங்களுக்கு இல்லை ப்ரோ எனக்கு வேறு வேறு அட்ரஸ் இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் கீழே வேறு அட்ரஸ் சமிட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கான ப்ரூஃப் எல்லாம் சைன் பண்ண மாதிரி வரும் இல்லை ஃபைனல் கம்ப்ளீட் பண்ணி முடிச்சோனே பார்த்தீங்கன்னா சமிட் பண்ணுற பின்னாடி ஒரு தடவை எல்லாம் செக் பண்ணிக்கோங்க இல்லை கரெக்டாக இருக்கும் பட்சத்தில் கீழே பார்த்தீங்கன்னா சேவ் அண்ட் ப்ரொசீஜர் டேப் ஒன்று கொடுத்து கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அது கிளிக் பண்ணோன்னே பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி பேஜ் வந்து ஓப்பன் ஆகிடுச்சு பார்த்தா தேர்ட் ஸ்டெப் வந்து பார்த்தா பேங்க் டீடெயில்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக ஃபில் பண்ணுற மாதிரி பேங்க் டீடெயில்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆக்குபேஷன் டீடெயில்ஸ் அதாவது என்ன ஒர்க் பண்ணுறோம்னு கேட்பாங்க நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயில் பப்ளிக் எம்ப்ளாயில் வந்து ப்ரொஃபஷனா பிஸ்னஸ்ஸா இல்லை வந்து ஸ்டூடெண்ட்டா இல்லை அதர்ஸான்னு கேட்பாங்க உங்களுக்கு எது கரெக்டாக வருமோ கரெக்டாக கொடுத்துக்கோங்க நீங்கள் வேலை பார்க்கணும் அவசியம் எதுவுமே கிடையாது நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சப்போஸ் வேலை தேடிக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அதர்ஸும் கொடுத்துக்கோங்க இல்லை ப்ரோ நான் வந்து ஹோம் மேக் ஹவுஸ் ஒய்ஃபாக இருக்கீங்கன்னா ஹோம் மேக்னு கொடுத்துக்கோங்க ஸ்டூடெண்ட்டாக இருக்கீங்க அப்படின்னா ஸ்டூடெண்ட் உங்களுக்கு எல்லா ஆப்ஷன் கிளியராக கொடுத்துருப்போம் எதுவும் அதை நம்ம செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் அது எஜுகேஷன் குவாலிஃபிகேஷன் அது என்ன நீங்கள் படிச்சிருக்கீங்க அதிகபட்சமாக என்ன படிச்சிருக்கீங்கன்றத கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அடுத்து உங்களுடைய வருமானம் ஆன்வல் இன்கம் எவ்வளோ கேட்குறாங்க அது கரெக்டாக கொடுத்துக்கோங்க அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து எஸ்ஆர் நோன் கொடுங்க அதாவது நீங்கள் பொலிட்டிக்கல் எக்ஸ்போஸ் பர்சனாக இருக்கீங்களா அது அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப முக்கியமான பேங்க் டீடெயில்ஸ் வந்து ப்ரொவைட் பண்ண போகிறீங்க யார் பேர் அப்ளை பண்ண போகிறீங்களா உங்கள் பேர் வந்து கண்டிப்பாக பேங்க் டீடெயில்
அதுக்கப்புறம் பார்த்தா கார்பரேட் டெப்ட்னு ஒன்று இருக்குது அப்புறம் கவர்மெண்ட் பாண்ட்ஸ் இருக்குது அப்புறம் ஆல்டர்னேட்டிங் கொடுத்துருப்பாங்க இல்லை நீங்கள் எவ்வளோ வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ண போகிறீங்க நம்ம கேட்பாங்க இப்போ ஒரு ஐநூறு ரூபா இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ண போகிறீங்க அது எத்தனை சைஸ் வந்து பார்த்தா ஈக்விட்டியில் சரி எத்தனை சைஸ் டெப்ட்டில் சரி எத்தனை சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா அதில் பாண்டில் இப்போ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ண போகிறேன் கேட்பாங்க நீங்கள் ஏதாவது ஐடியா இருந்துச்சுன்னா தரமாக நீங்கள் வந்து இத்தனை பர்சன்ட் நீங்கள் தரமாக கொடுத்துக்கலாம் இல்லை அப்புறம் இதை பற்றி ஐடியா அதே மாதிரி இல்லாத பட்சத்தை பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோ கொடுத்து ஆட்டோ ரொம்ப பெஸ்ட்டு உங்களுக்கு நீங்கள் எதுவும் தப்பாக கொடுத்தா ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் இப்போதைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு விருப்பம் தான் அது எதுவும் நீங்கள் கொடுக்க முடியும் அதுக்கு தகுந்தாப்பில் ரிஸ்க்கு தகுந்தாப்பில் கொடுத்துக்கோங்க நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோ தான் நான் கொடுத்துருந்தேன் உங்களுக்கு உங்களோட ஏஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்டூ ஐம்பது வயசுக்குள்ள இருந்துச்சான் ஈக்விட்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் எழுபத்தஞ்சு சதவீதம் வரைக்கும் வச்சுக்கலாம் இதே மாதிரி உங்களோட ஏஜ் பொறுத்து பார்த்தீங்கன்னா கிளியராக கொடுத்துருப்பாங்க இப்போ ஆட்டோ சாய்ஸை பொறுத்தவரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் மூணு விதமாக பிரிக்கிறாங்க அதாவது இசிஜி அதாவது இனா பார்த்தீங்கன்னா ஈக்விட்டி உங்களுக்கு சீனா பார்த்தீங்கன்னா கார்பரேட் டெப்ட் ஜீனா வந்து பார்த்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட் பாண்ட் உங்களுக்கு இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக எனக்கு கொடுத்தோனே ஆட்டோமெட்டிக் எவ்வளோ செட் ஆகிடும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆட்டோ நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ண அவசியம் இல்லை ஆட்டோன்னு கொடுத்துட்டு கன்சர்வேட்டிவ் அக்ரெசிவ் எல்லாமே க்ளீனாக கொடுத்துருப்பாங்க அதன் படி வந்து பார்த்தீங்கன்னா பர்ஸ்ட் ஏஜ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ண ஆப்ஷனாவே பிரிஞ்சு வந்து உங்களுக்கு எது வந்து நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணி அவசியம் உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா மாடரேட்டோட லைஃப் சைக்கிள் உங்களுக்கு ஈக்விட்டி பொறுத்த பார்த்தீங்கன்னா ரிஸ்க் வந்து ஹையாக இருக்கும் இப்போ மாடரேட் சூஸ் பண்ணும்போது ரிஸ்க் வந்து உங்கள் மாடரேட் ஆவரேஜாக இருக்கும் இதே நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கன்சர்வேட்டிவ் சூஸ் பண்ணி அப்படின்னா ரிஸ்கே ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் உங்களுக்கு அப்போ நீங்கள் வந்து அக்ரெசிவ் கொடுக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா ரிஸ்க் வந்து ஹையாக இருக்கும் உங்களுக்கு அதாவது ரிஸ்கை பொறுத்து நீங்கள் வந்து தரமாக சூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நீங்கள் எதுவுமே கிளீனாக கொடுத்து தரமாக சூஸ் பண்ணிங்க சரி இப்போ நீங்கள் சப்போஸ் இதை சூஸ் பண்ணது பிடிக்காத பட்சத்தை பார்த்தா தரமாக ஒன் இயர்க்கு அப்புறம் மாறிக்கலாம் அது ப்ராப்ளம் கிடையாது அவங்களுக்கு அடுத்து வந்து பார்த்தா நாமினி டீட்டெயில்ஸ் கேட்பாங்க நமக்கு அப்புறம் வந்து யார் வந்து நமக்கு பென்ஷன் வாங்க போகிற யார் அமௌண்ட் வாங்க போகிறோம் கேட்பாங்க அது யார் பேர் வந்து அம்மா நீங்கள் கொடுத்துக்கலாம் அது யார் ரிலேஷன் அவங்க வந்து எந்த ரிலேஷன் அது மைனராக மேஜராக அது யார் ரிலேஷன்ஷிப் நம்மளுடைய ரிலேஷன்ஷிப் என்ன அப்பா அம்மா வாழ அண்ணன் தம்பி யாராக இருந்தாலும் அந்த அம்மா பேர் எழுதிக்கோங்க என்ன ரிலே என்ன ரிலேஷன்ஷிப்னு எழுதிக்கோங்க அது எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் வந்து அவங்களுக்கு போக போகுது அது நூறு சதவீதம் உங்களுக்கு ஓவராக பார்த்தா நூறு சதவீதம் இருக்குது இப்போ பசங்க ரெண்டு பேர் இருந்தாங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட் பையன் பேர் ஐம்பது சதவீதம் செகண்ட் பையன் பேர் ஐம்பது சதவீதம் அம்மா பிரிச்சு நீங்கள் கொடுத்துக்கலாம் அந்த மாதிரி தரமாக நீங்கள் பிரிச்சு கொடுத்தா செகண்ட் நாமினி வந்து கேட்பாங்க இல்லை இன்னும் நாமினி ஆட் பண்ணுவாங்க அதை கிளிக் பண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் உங்களுடைய விருப்பம் தான் மனசு எவ்வளோ பேருக்கு எவ்வளோ பர்சன்ட் கொடுக்குறோம் உங்களுடைய விருப்பம் தான் அது அது எல்லாமே கரெக்டாக செக் பண்ணி கே சேவன் பர்சன்ட் டேப்லெட் கொடுத்துருப்பா கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அது கிளிக் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி பேஜ் ஓப்பன் ஆகுது பார்த்தீங்கன்னா டாக்குமெண்ட் அப்லோட் பண்ண சொல்லுவாங்க அது கண்டிப்பாக வந்து பார்த்தா ஸ்கேன் பேன் கார்டு வந்து கண்டிப்பாக தேவை உங்களுக்கு பேன் கார்டு ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக்கை ஸ்கேன் பண்ணி இப்போ இமேஜ் பேலாக வச்சுக்கோங்க வச்சுட்டு அதுக்கான சைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாளைக்கு எப்படி இரண்டு எம்பேரி கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கான சைஸ் கம்பர்ஸ் பண்ண தெரியலனா அதுக்கான டீடெயில் லிங்க் கே டிஸ்கிரிப்ஷன் தான் செக் பண்ணி பார்த்தோம் எப்படி சைஸ் கம்பர்ஸ் பண்ணுறது இப்போ அனைத்து மாதம் கிளியராக உங்களுக்கு புரிய வரும் உங்களுக்கு அது நீங்கள் பேன் கார்டோட ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் ஸ்கேன் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அது கேன்சல் செக் லீஃப் வந்து கேட்பாங்க கேன்சல் செக் லீஃப் என்ன ஆல்ரெடி உங்களுக்கு காமிச்சிருந்தேன் உங்களுக்கு அது கேன்சல் செக் லீஃப் கரெக்டாக வச்சுட்டீங்கன்னா அப்லோட் பண்ணி முடிச்சுட்டு பார்த்தா கீழே நெக்ஸ்ட் ஒன் டேவ்னு வரும் உங்களுக்கு அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அது கிளிக் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா அடுத்தவங்க ஃபோட்டோ மட்டும் ஸ்கிரீன் வந்து கேட்பாங்க ஃபோட்டோ அப்லோட் பண்ணிக்கோங்க அது சிக்னேச்சர் அப்லோட் பண்ணிக்கோங்க ஃபோட்டோ பொறுத்த மாதிரி ரீசென்ட் பாஸ்போர்ட் ஃபோட்டோ வந்து கொடுத்தீங்க அதை பேன் கார்டு வந்து தருவாங்க அதை ஃபோட்டோ தான் வரப்போது கிளீனாக கொடுத்துங்க உங்களுக்கு எப்படி பார்த்தா பிளாக் அண்ட் ப்ளூ வந்தால் சரி ஒயிட் தான் சரி நல்லதோ தரமாக பார்த்து கொடுத்துக்கோங்க அதுக்கு ஃபோட்டோக்கான சைஸை பொறுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாலு கேபிள் வந்து பன்னெண்டு கேபிள் தான் கொடுத்துருக்காங்க சைஸ் கம்பர்ஸ் பண்ண தெரியல அப்படின்னா டீடியோட லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன் மட்டும் மேலே ஐபில் வந்து தரமாக செக் பண்ணி பார்த்துங்க அப்லோட் பண்ணி முடிச்சுட்டு பார்த்தா கீழே கன்ஃபார்ம் டேப்ல கொடுத்துருப்பாங்க கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கு மாதிரி சேவ் பண்ணிட்டு அதுக்கு கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கோங்க அது ஃபைனல் பேஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேமெண்ட் டீட்டெயில்ஸ் கண்டிப்பாக கேட்பாங்க பேமெண்ட் எவ்வளோ ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீ பேமெண்ட் பண்ணி ஆகணும் அக்கௌண்ட் ஆக்டிவேட் பண்ணுற பேமெண்ட் பண்ணி ஆகணும் கண்டிப்பாக ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் பண்ணி பேமெண்ட் பண்ணுற மாதிரி உங்களுக்கு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட
அடுத்து ஆன்லைன் அப்ளை பண்ணுங்க லிங்க் மட்டும் ஒரு சில டாக்குமெண்ட்ஸ் லிங்க் எல்லாமே வீடியோ டிஸ்கிரிப்ஷன் தான் செக் பண்ணி டவுன்லோட் பண்ணி கண்டிப்பாக ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் என்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ் கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உபயமா வந்து மேக்கிங் வீடியோ உபயமா இருந்தால் மேக்கம் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பார்த்து பெல் ஐக்கான் பிரஸ் பண்ணிங்கன்னா நம்ம சேனல் போகிற வீடியோ ஒரு வீடியோ நடிச்சு இப்போ இந்த வீடியோ பிடிச்ச மறக்காம லைக் பண்ணிக்கோங்க இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணிக்கோங்க வீடியோ பண்ணி கருத்தும் சந்தேகம் மறக்காம் கீழே கமெண்ட் பண்ணி கண்டிப்பாக ரிப்ளை பண்ணி ஃப்ரெண்